सो हेलो एवरीवान वेलकाम बैक टू अनदार क्लस तो इंगलिस तुम्हार किस प्रैक्टिस सेट सल्व कर तो कोश्चन हिसाब तुम्हार गत एकुश तारीखे जो परीक्षा हो गए कलकता म्यूनिसिपाल करपोरेशन तो से ही कोश्चन टाइम चूज कर प्रैक्टिस सेट हिसाब से तुम्हारे सल्व करार जो तो आगे भिडियोते फार्ष्ट हाफ्ट कमप्लीट कर आज के सेकेंड हाफर कोश्चन नहीं तो चलो शुरू करी तो देखो हमें कोश्चनगुल डायरेक्ट ओखान तुम्हारे तो स्क्रीनशट हिसेबे तुम्हारे तो ये नहीं तो आन्सारगलो आई आन्सारगल तुम्हारा हे इगनोर करो ये आन्सारगलो कैकटा भूल आज आन्सारगल सल्व कर ही दीची तुम्हार से ही आन्सारगल फलो कर तो चलो शुरू करी देखो ये हे तुम्हार सेकेंड हाफर फार्ष्टे के के एम सी जो फार्ष्ट हाफर कोश्चन छो तो वोने इंग्लिशगुल्लो सल्व कर तुम्हार सेकेंड हाफे जे जे इंग्लिस कोश्चनगुलो एस तो एखे थार्टीट कोश्चन एस इंगलिस त्रिसटा कोश्चन एखनटा नहीं चल तो शुरू करी फार्ष्ट कोश्चन की बोले देखो फार्ष्ट कोश्चन आ रूल बै दफिसियल इज कल्ड तेल अफिसियल रूल के बोली तो अपशन आज है कि फार्ष्ट आज मोनार्की तरह आज ब्यूरोक्रेसि तपर आज एडमिनिस्ट्रेशन तपर आज डेमोक्रेसि तो कौन आंसार एखे आंसार है ब्यूरोक्रेसि एखे आंसार है ब्यूरोक्रेसि ठीक है अच्छा बाकीगुलर की मान बाकीगुल मान कि फार्ष्ट तुम्हारा हे मोनार्की मोनार्की कथार अर्थ कि मोनार्की कथार अर्थ हे राजतंत्र राजा जख शासन कर तक से बोली मोनार्की ठीक है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मान हम प्रशासन प्रशासन डेमोक्रेसि मैंने कि जनगण जख शासन कर तक से बी डेमोक्रेसि ठीक है इंडिया की जानी ये डेमोक्रेटिक कान्ट्री हमारे जनगणरा भोट दिए हे के निजुक्त करी तो हे प्रतनिधि के निजुक्त करी तो हे डेमोक्रेटिक कान्ट्री और ब्यूरोक्रेसि हे कोलामला द्वारा परिचालित प्रशासन व्यवस्था हे ब्यूरोक्रेसि और रूल बै अफिसियल इज कल हे ब्यूरोक्रेसि तेल बद बाकीगुलो एखे सल्व कर निल कैकटा आसे जी गवर्नमेंट बै वन पार्सन गवर्नमेंट बै वन पार्सन एक पार्सन द्वारा जो सरकार चालित है तक कि अटोक्रेसि ठीक है अटोक्रेसि अच्छा इपर कि गवर्नमेंट बै नवल नवेल नवेल लोक लोक जन जो गवर्नमेंट चलाए तक से बोले तक हमें बोली एरिस्टोक्रेसि ठीक है गवर्नमेंट बै रिच रिच पीपल जो गवर्नमेंट चलाई तक हमें कि बोली ताकि बोली प्लुटोक्रेसि ठीक है एक्सट्रा तीन शिखे निल अटोक्रेसि एक एरिस्टोक्रेसि और एक प्लुटोक्रेसि अटोक्रेसि मैंने एक जो व्यक्ति जो चला अटोक्रेसि एरिस्टोक्रेसि जो गवर्नमेंट बै नवेल्स और गवर्नमेंट बै रिच से प्लुटोक्रेसि नेक्स्ट चलो कि बोले से एंथोफोबिया इज अ फियार अफ एंथोफोबिया हे कीसर फियार एंथोफोबिया एंथो यथाटार साथ मना रखबे एटर साथ फ्लावर फुल ठीक है तेल एंथोफोबिया इज अ फियार अफ हम फ्लावार्स हमारे आंसर है आंसर बी नेक्स्ट कि बोले से द सोलजार्स स्टूड बै द कमांडर इन चीफ हियार स्टूड बै मीस तेल एखंड स्टूड बै कथाटा व्यवहार कर स्टूड बै कथाटार मान कि देखो स्टूड बैटे एक पास टेंस देवा एक फ्रेजाल भार्व हमें कर स्टैंड बै आसल स्टैंड बैटे एखे पास टेंस कर देवा स्टूड बै वो स्टैंड बैर जा मान स्टूड बैर मान एक ही जस्ट टेंसटा चेन्ज कर दिए आंसर कि बोले टू अपोज टू शो लयल्टी इन रिमेन इनअैक्टिव और हे टू एडभइस तेल आंसार क्यों हो जाए देखो स्टूड बै स्टैंड बैर मान कि स्टैंड बैर मान हे कारो साथ कारो साथ कारो साथ समर्थन करा कारो साथ एकमत हवा तेल स्टैंड बै मान टू रिमेन लयल ते कारो टू रिमेन लयल एखे एक्साम्पल अपशन आज देखो टू शो लयल्टी तेल स्टैंड बै मान हे का कारो साथ समर्थन करा कारो साथ एकमत हवा का साथ टू रिमेन लयल आंसर हो जाए टू शो लयल्टी नेक्स्ट कि बोले चूज द कारेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फलोईंग सेंटेंस कि बोलते हि एट्रिब्यूटेड द लस डैश मी तेल क्यों लस हो क्षति तरह 
ভার তার দায় কার উপর চাপিয়ে দিয়েছে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে তাহলে অ্যাট্রিবিউটেড এই শব্দটার সাথে ফিক্সড প্রিপোজিশান বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান কি যাবে এই শব্দের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান যায় আমার টু ঠিক আছে অ্যাট্রিবিউটেড দ্য লস টু মি তাহলে ছটিক আনসার হয়ে যাবে আনসার সি হি অ্যাট্রিবিউটেড দ্য লস টু মি নেক্সট কি বলেছে দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভার্বাল ফর্ম অফ দ্য নাউন ফ্লাওয়ার তাহলে ফ্লাওয়ার এই এই নাউনটার ভার্বাল ফর্ম কি মানে ফ্লাওয়ারের ভার্ব ফর্মটা তোমাকে এক কথায় জিজ্ঞেস করেছে তাহলে ফ্লাওয়ার কথাটা হচ্ছে তোমার নাউন এটা নাউন তাহলে কোনটা হবে ফ্লাওয়ারিং এন্ড ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার এন্ড ফ্লারিশ তাহলে এর মধ্যে ভার্ব ফর্ম কোনটা ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ফ্লাওয়ারিং অ্যাডজেকটিভ আর ফ্লারিশ হচ্ছে তোমার ভার্ব ঠিক আছে তাহলে এর ভার্বাল ফর্ম বা এর ভার্ব ফর্ম হবে আমাদের আনসার ফ্লারিশ ফ্লারিশ ঠিক আছে আর এই ইন ফ্লাওয়ার এটা মানে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে তোমার কি বলবো আমি মানে ফুল দিয়ে কোনো কিছু ঢেকে দেওয়া সেটা হচ্ছে এন ফ্লাওয়ার ঠিক আছে চারিদিকে ফুলেই ফুল সেটা হচ্ছে এন ফ্লাওয়ার তাহলে ফুল দিয়ে কি বলবো ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া ফুল দিয়ে বিছিয়ে দেওয়া ঠিক আছে ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া এগুলো হচ্ছে এন ফ্লাওয়ার নেক্সট চলো বাইশ নাম্বার কি বলেছে দ্য জেন্টেলম্যান ফেইল্ড টু কনভিন্স দ্য কমিটি দ্য সাবস্টিটিউট ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস ফর কনভিন্স কনভিন্স মানে আমরা জানি রাজি করানো তাহলে জেন্টেলম্যান কি করেছে কমিটিকে কনভিন্স করা করতে ফেল হয়েছে অক্ষম হয়েছে তাহলে এই কনভিন্সের সঠিক তোমার ফ্রিজাল ভার্ভ কোনটা হবে এই কনভিন্সের সঠিক ফ্রিজাল ভার্ভ হবে পুট অ্যাক্রস পুট অ্যাক্রস ঠিক আছে নেক্সট কি বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স কি বলছে ওয়ান ডার্ক নাইট আ ওয়াচম্যান ড্যাশ পাসিং বাই অ্যান ওল্ড টেম্পল তাহলে কী বলছে এক কোনো এক ডার্ক নাইটে একজন ওয়াচম্যান হ্যাঁ একজন প্রহরী কি করেছে পাসিং বাই অ্যান ওল্ড টেম্পল তাহলে একজন একটা ওল্ড টেম্পেলের পাস দিয়ে ও চলে গেছে তাহলে অপশান কি আছে অপশান আছে ফাউন্ড টু তারপর আছে হ্যাপেন্ট টু বি তারপর হচ্ছে ওয়েন্ট তারপর হচ্ছে নান তার মধ্যে কোনটা আনসার হবে এর মধ্যে দেখো হ্যাপেন্ট টু বি হ্যাপেন্ট টু বি এই কথাটার মানে কি হ্যাপেন্ট টু বি মানে কোনো কিছু হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া মানে কোনো কিছু হওয়ার কোনো কথা ছিল না রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ কারোর সাথে হঠাৎ করে আনএক্সপেক্টেড তোমার তার সাথে দেখা হয়ে গেছে যেটা তুমি এক্সপেক্ট করছো না বাই চান্স কোনো কিছু দেখা হওয়া মানে কোনো কিছু হওয়া তো সেটা হচ্ছে হ্যাপেন্ট টু বি তাহলে ওয়ান ডার্ক নাইট আ ওয়াচম্যান হ্যাপেন্ট টু বি পাসিং বাই আ ওল্ড টেম্পল তাহলে এখানে আনসার হয়ে যাবে হ্যাপেন্ট টু বি ঠিক আছে নেক্সট কি বলছে দ্য ওয়ার্ড নিয়ারেস্ট ইন মিনিং টু প্রেরোগেটিভ তাহলে প্রেরোগেটিভ কথাটার নিয়ারেস্ট মিনিং কি তাহলে আগে আমাকে প্রেরোগেটিভ কথাটার মানে জানতে হবে তারপর তো আনসার আমি করব প্রেরোগেটিভ কথার মানে হচ্ছে কোনো কিছু অ্যাডভান্টেজ স্পেশাল অ্যাডভান্টেজ যার কাছে আসে বা স্পেশাল কোনো ক্ষমতা আছে তাহলে অফিসিয়ালদের কাছে স্পেশাল কিছু ক্ষমতা থাকে আমাদের কাছে থাকে না তাহলে তাহলে যে ধরনের কিছু ক্ষমতার অধিকারী যখন কেউ হবে বা কোনো অ্যাডভান্টেজ যখন যেটা থাকবে যেটা সবার কাছে অ্যাভেলেবেল না সবার জন্য পসিবল না সেটাকে আমরা বলি প্রেরোগেটিভ তাহলে আনসার কোনটা হবে কি বলেছে অপশান প্রিভিলেজ অ্যাডাজ ডেরোগেটিভ অ্যাকিউমুলেট দেখো এখানে অ্যাকিউমুলেট মানে কি অ্যাকিউমুলেট মানে জমা করা তাহলে এটা তো আনসার হচ্ছে না অ্যাকিউমুলেট মানে জমা করা আর ডেরোগেটিভ মানে কি ডেরোগেটিভ মানে অবমাননামূলক তাহলে অপমানমূলক অবমাননামূলক কথা কার তুমি কাউকে বললে বা কোনো কাজ করলে সেটা হচ্ছে ডেরোগেটিভ তারপর অ্যাডাজ অ্যাডাজ মানে কি অ্যাডাজ মানে হচ্ছে প্রবাদ বা যেটাকে আমরা বলি প্রবচন প্রবাদ প্রবচন এগুলো হচ্ছে অ্যাডাজ তাহলে এটাও অপশান হবে না আনসার কী হবে আনসার হবে আমাদের প্রিভিলেজ আনসার কী হবে আনসার হবে আমাদের প্রিভিলেজ প্রিভিলেজ মানে বিশেষ সুবিধা ঠিক আছে ও কি ওর সাথে মন্ত্রীর চেনা জানা আছে ওর সাথে একজন বড় আধিকারিকের চেনা জানা আছে তাহলে ও একটা বিশেষ প্রিভিলেজ পাবে তাহলে এরকম আমরা বলি তাহলে প্রিভিলেজ প্রিভিলেজ মানে বিশেষ সুবিধা অধিকারী তাহলে এখানে প্রেরোগেটিভ আনসার হয়ে যাবে প্রিভিলেজ নেক্সট চলো কি বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান কি বলছে দ্য জেন্টলম্যান সাকিউমড ড্যাশ দ্য ইঞ্জুরি ঠিক আছে সাকিউমড বা সাকামড যেটাই উচ্চারণ করো সাকামড 
বা সাকিউমড দ্য জেন্টলম্যান সাকামড ড্যাশ দ্য ইঞ্জুরি তাহলে সাকামড মানে কি সাকামড মানে মারা যাওয়া ঠিক আছে তাহলে জেন্টলম্যান কি করছে ইঞ্জুরি কোথাও আহত হয়েছে বা ক্ষত হয়েছে আহত থেকে সেই জেন্টলম্যান মারা গেছে তাহলে এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান কি হবে ফিক্সড প্রিপোজিশান এর সাথে কি বসে তাহলে সাকামড টু বসে আনসার হয়ে যাবে সাকামড টু নেক্সট দ্য ফেমিনিন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ফক্স তাহলে ফক্সের ফেমিনিন জেন্ডার কী হবে তাহলে ম্যাসকুলিন জেন্ডার স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর ফেমিনিন জেন্ডার স্ত্রীলিঙ্গ তাহলে ফক্সের স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যাবে আমাদের উইক্সেন ফক্স উইক্সেন ঠিক আছে ফক্স কিন্তু ফক্সেন হয় না ফক্স হয়ে যাবে আমাদের ফক্স উইক্সেন নেক্সট কি বলেছে দ্য সিনোনিম অফ ফর দ্য ওয়ার্ড অ্যাপোজি এবার আমাকে জানতে হবে এই অ্যাপোজি মানে কি অ্যাপোজি মানে হচ্ছে যেটা আমরা বলি না উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে ওটাই হচ্ছে অ্যাপোজি যেটা পিক একদম পিকে চলে গেছে ঠিক আছে শিখর বা ক্লাইম্যাক্স এটাকে বলছি আমরা অ্যাপোজি তাহলে আনসার কী হয়ে যাবে দেখো অ্যাপিয়ারেন্স বিগিনিং হাইয়েস্ট পয়েন্ট আর হচ্ছে ব্যাকসাইড তাহলে আনসার হয়ে যাবে আমাদের হাইয়েস্ট পয়েন্ট তাহলে অ্যাপোজি মানে শিখর বা ক্লাইম্যাক্স তাহলে এর আনসার হয়ে যাবে হাইয়েস্ট পয়েন্ট নেক্সট কি বলেছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট সিনোনিম অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ প্রোভাইডেড ইনকগনিটো তাহলে এই ইনকগনিটো ওয়ার্ডের সিনোনিম আমাকে বলতে হবে দেখো ইনকগনিটো বলো তো কোথায় এই ওয়ার্ডটা দেখেছো তোমরা যারা দেখবে ওই ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করো ক্রোম ব্রাউজার ইউজ যখন গুগল খুলবে তখন দেখবে সাইডে তিনটে ডট থাকে ওরকম ওই তিনটে ডটের মধ্যে প্রেস তিনটে ডট প্রেস করলে তোমরা তিনটে ডট খুললে ওখানেই মনে হয় মানে ওখানে কোথাও একটা অপশানে তোমরা এরকম একটা ছবি দেখতে পাই এরকম গোল গোল চশমার ছবি থাকে একটা টুপির ছবি থাকে এরকম একটা ছবি থাকে ওইখানে দেখা দেখবে ওখানে লেখা থাকে ইনকগনিটো তাহলে ইনকগনিটো এই কথাটার মানে কি যারা ছদ্মবেশে থাকে যারা লুকিয়ে থাকে ঠিক আছে যারা নিজের আইডেন্টিটিটাকে হাইড করে রাখে ওইটাকে বলে ইনকগনিটো ঠিক আছে এর একটা ইংলিশ একটা হয় সেটা হচ্ছে ক্যামো ফ্লেজ দাঁড়াও লিখে দিই সি এ ক্যামো এফ এল এ জি ই ঠিক আছে তাহলে ক্যামো ফ্লেজ ক্যামো ফ্লেজ বা কনসিল এটা মানে হচ্ছে তোমার ইনকগনিটো তাহলে আনসার কোনটা হয়ে যাবে দেখো ক্যান্ডিড হবে না তাহলে ইমপ্রম টু এটা হবে না অপোজ এটা হবে না ডিসগাইজড ডিসগাইজড মানে হচ্ছে ছদ্মবেশ তাহলে আনসার হয়ে যাবে ডিসগাইজড নেক্সট কি বলেছে থার্টি সেভেন হি ইজ আউট অ্যাট এলবোস তাহলে আউট এলবোস এই ইডিএমসটার কি মানে বলেছে আন্ডারলাইন ইডিএমসের কি মানে হবে আউট অ্যাট এলবোস এলবো মানে কি কোনোই আমরা জানি এলবো মানে কোনোই তাহলে আউট অ্যাট এলবোস এই কথাটার মানে কি হয়ে যাবে এই কথাটার মানে হবে পোর ঠিক আছে পোর দরিদ্র জীর্ণ এই ধরনের শব্দ আমরা ব্যবহার এর মানে হচ্ছে আউট অ্যাট এলবোস নেক্সট চলো নেক্সট কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম অপশানস গুড নেচার অ্যান্ড গুড সেন্স মাস্ট এভার জয়েন টু ড্যাশ ইজ আচ্ছা টু ড্যাশ ইজ হিউম্যান টু ফর গিভ এটা কিন্তু খুব পরীক্ষায় আসে এই কোশ্চেন আমি অনেক জায়গায় দেখতে পাই কি বলে টু এর ইজ হিউম্যান টু ফর গিভ ডিভাইন পুরো পুরো লাইনটা আসে টু এর ইজ হিউম্যান এখানে এর এর কথাটা হচ্ছে এরর এরডকে সংক্ষেপে দিয়েছে এর তাহলে হিউম্যানদের আমাদের মানুষের কি আমাদের মানুষের ভুল করাটা একটা স্বাভাবিক বিষয় মানুষ মাত্রই ভুল হয় তাহলে টু এর ইজ হিউম্যান এবং টু ফর গিভ সেই ভুলের যারা ফর গিভ যারা ক্ষমা করে দেয় সেই ক্ষমা হচ্ছে কি ইজ ডিভাইন হলো তাহলে এর অপশান হয়ে যাবে অপশান সি টু এর ইজ হিউম্যান টু ফর গিভ ডিভাইন নেক্সট কি বলেছে আ পারসন সাফারিং ফ্রম আনকন্ট্রোলেবল ডিজায়ার্স টু স্টিল সামথিং ইজ কল বলো স্টিল কথাটার মানে কি স্টিল কথার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু চুরি করা কোনো কিছু চুরি করা হাত টানের স্বভাব যাদের থাকে তাদেরকে আমরা কি বলি এর মধ্যে কোনটা হবে দেখো এর মধ্যে আনসার হবে ক্লেপ্টোম্যানিয়া ঠিক আছে ক্লেপ্টোম্যানিয়া হচ্ছে হাত টানের স্বভাব চুরি তাহলে আ পারসন সাফারিং ফ্রম আনকন্ট্রোলেবল মানে কন্ট্রোল হচ্ছে না তাহলে স্টিলিং ডিজায়ার ফর স্টিলিং চুরি করার ইচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লেপ্টোম্যানিয়া ঠিক আছে নেক্সট কি বলেছে চলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফাদার ইজ অ্যাংজিয়াস ড্যাশ হেয়ার ফ্রম হিজ ডটার 
তাহলে অ্যাংজিয়াস মানে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কোনো কিছু তার ডটারের কাছ থেকে শোনার জন্য তাহলে অ্যাংজিয়াসের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান কি বসে অ্যাংজিয়াসের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান বসে টু অ্যাংজিয়াস টু নেক্সট কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কারেক্ট পেয়ার্স অফ ওয়ার্ড আচ্ছা ডাস ড্যাস নো দ্যাট ড্যাশ ওয়াজ অ্যাবসেন্ট তাহলে কি বলেছে তাহলে সে কি জানে যে আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম তাহলে আমি অ্যাবসেন্ট মি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট তো হবে না মি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট কি হবে মি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট হবে না তাহলে কী হবে কি হবে আই ওয়াজ অ্যাবসেন্ট হবে তাহলে মি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট এই দুটো অপশন হবে না হবে আই ওয়াজ অ্যাবসেন্ট তাহলে এর মধ্যে কোনটা হবে শি কি ডাজ হার নো কি হয় হবে না তাহলে ডাজ শি নো দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাবসেন্ট এটা একদম সহজ প্রশ্ন ছিল ডাজ শি নো দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাবসেন্ট নেক্সট ইন দ্য সেন্টেন্স আই এম অ্যাট ওয়ান উইথ ইউ আচ্ছা ওয়ান ইজ ইউজ অ্যাস তাহলে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা সেন্টেন্স আছে তার মধ্যে দিয়েছে আই অ্যাম অ্যাট ওয়ান উইথ ইউ তাহলে বলছে এখানে ওয়ান কথাটা কি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আই অ্যাম ওয়ান অ্যাট ওয়ান উইথ ইউ এটা হচ্ছে এই ওয়ান কথাটার অর্থ এখানে বলেছে আমি তোমার সাথে এগ্রি আমি তোমার সাথে সম্মতি তাই আমি তোমার সাথে এগ্রি আই অ্যাম এগ্রি উইথ ইউ ঠিক আছে আই এম এগ্রি উইথ ইউ তাহলে এখানে ওয়ান ইজ ইউজ ড্যাস কী হিসাবে ব্যবহার হয়েছে ওয়ান কথাটা ওয়ান কথাটা ব্যবহার হয়েছে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে তাহলে আই এম দ্য ওয়ার্ড ওয়ান ইজ ইউজ ড্যাস অ্যাডজেকটিভ তো এখানে নাউন হবে না প্রোনাউন হবে না অ্যাডভার্ব তো হবেই না তাহলে নাউন প্রোনাউন তো হচ্ছে না অ্যাডভার্ব হচ্ছে না অপশান হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ নেক্সট দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব সোয়ার তাহলে সোয়ার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কী হবে দেখো সোয়ার মানে পাস্ট পার্টিসিপল মানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম তাহলে সোয়ার ভার্ব এটা হচ্ছে ভি ওয়ান সোয়ার ভি টুতে পাস্টে কী হয় পাস্টে হয় শোর এটা হচ্ছে তোমার ভি টু পাস্টে শোর আর পাস্ট ভি থ্রিতে কী হয় ভিতে হয় শোর্ন ডাব্লু তোমার এস ডাব্লু ও আর এন শোর্ন তাহলে সোয়ার শোর শোর্ন ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এই সোয়ার মানে কি এ সোয়ার মানে শপথ তাই না আই সোয়ার বলি না আই সোয়ার তাহলে সোয়ার মানে শপথ নেক্সট হলো সেভেন্টি ফোর কী বলছে দ্য ব্লু হোয়াইট পার্সন মিন্স তাহলে ব্লু হোয়াইট পার্সন মানে কি বলো খুব খুব কমন এটা ইডিয়ামস তাহলে ব্লু হোয়াইট পার্সন মানে যে আমার খুব প্রিয় লোক ঠিক আছে আমার চোখের মনি তাকে আমরা বলি ব্লু হোয়াইট পার্সন তাহলে এখানে কি হবে ফেভারিট পার্সন তাহলে অপশান হয়ে যাবে কি ফেভারিট পার্সন তারপরে কি বলছে দ্য ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন অ্যাট ড্যাগার্স ডন তাহলে অ্যাট ড্যাগার্স ড্রন এই কথাটার মানে কি তাহলে অ্যাট ড্যাগার্স ড্রন মানে কি দুজনের সঙ্গে দুজনের একদম দা কুড়াল সম্পর্ক সেটাকে আমরা বলি অ্যাট ড্যাগার ড্যাগার্স ড্রন তাহলে ভায়োলেন্টলি অপোস্ট টু ইচ আদার আনসার হয়ে যাবে ভায়োলেন্টলি অপোস্ট টু ইচ আদার ঠিক আছে ভায়োলেন্ট টু এভরি ওয়ান না সবার সাথে না একের সাথে একে অপরের সাথে দা কুড়াল সম্পর্ক ডেঞ্জারাস হবে না ইন্টিমেট হবে না তাহলে ভায়োলেন্টলি অপোস্ট টু ইচ আদার একে অপরের সাথে ভায়োলেন্টলি হচ্ছে বিরোধী নেক্সট কি বলেছে দ্য ইডিয়াম সিনিউজ অফ ওয়ার তাহলে ওয়ার মানে কি যুদ্ধ আর এই সিনিউজ মানে কি যুদ্ধের যে খরচা তাহলে যুদ্ধ করতে গেলে তো একটা খরচা লাগবে তাই না তাহলে যুদ্ধ করতে গেলে যে খরচা লাগে সেটাকেই বলা হচ্ছে সিনিউজ অফ ওয়ার তাহলে এর মানে কি হয়ে যাবে এর মানে হয়ে যাবে মানি ঠিক আছে মানি ঠিক আছে নেক্সট কি বলেছে আই ওয়ার্ক ফর এ ওয়াইল ইন দ্য অ্যাব সেন্টেন্স ওয়াইল হ্যাজ বিন ইউজড অ্যাস তাহলে আমি কিছুক্ষণের জন্য আই ওয়ার্ক ফর এ ওয়াইল কিছুক্ষণের জন্য আমি কাজ করছি এখানে ওয়াইল কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানে ওয়াইল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে নাউন হিসেবে দেখো এই জায়গাটা একটা প্রোনাউন আছে এই সরি তোমার প্রিপোজিশান আছে ফর তাহলে প্রিপোজিশান তো নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে তাহলে এই জায়গাটা এটা হয়ে যাবে তোমাদের নাউন ক্লিয়ার নেক্সট কি বলেছে চলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশান আবার প্রিপোজিশান দিয়েছে কি বলেছে হি টয়েড ড্যাশ দ্য আইডিয়া ড্যাশ গোয়িং টু দিল্লি আচ্ছা ও কি ও দিল্লি যাওয়ার একটা প্ল্যান করছে হ্যাঁ তা টয়েড মানে টয়েড কি টু থিঙ্ক অ্যাবাউট সামথিং ঠিক আছে আমরা যখন কোনো কিছু ভাবি কোনো কিছু চিন্তা করি কিছু প্ল্যান করছে তাহলে ও প্ল্যান করছে কি গোয়িং টু দিল্লি তাহলে আনসার কি হয়ে যাবে এখানে আপন ফর উইথ অফ বাই অন টু ইন আগে দেখো টয়েডের সাথে যদি তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান মনে না থাকে যে টয়েডের টয়েডের সাথে কি হবে তাহলে তুমি আগে এই পেছনের দিকেরটা মেলাও কি হবে পরেরটা মেলাও তাহলে 
কি আচ্ছা গোয়িং টু দিল্লি দিল্লি যাওয়ার জন্য তাহলে এর মধ্যে কি হয় ফর গোয়িং টু দিল্লি অন ইন ইন তো হবেই না অন হবে না ফর বা অফ হতে পারে তাহলে হি টয়েড এবার এই দিকে তো টয়েডের সাথে আপন হওয়ার কোনো চান্সই নেই তাহলে আনসার হয়ে যাবে হি টয়েড উইথ দ্য আইডিয়া অফ গোয়িং টু দিল্লি ঠিক আছে তাহলে তোমরা অপশান যদি কোনোটা তোমরা এরকম না পারো বা না বুঝতে পারো এইভাবে কিন্তু এলিমিনেট করে করতে পারবে ঠিক আছে দেখো আমি করলাম তাহলে এই দিকের সাথে অন বা ইন কিন্তু যাবে না অন গোয়িং টু দিল্লি ইন গোয়িং টু দিল্লি হবে না যদি দিল্লি হতো তখন শুধু দিল্লির আগে ইন হতো কিন্তু দিল্লি যাওয়া সেখানে ইন হওয়ার কোনো চান্স নেই প্লেসের আগে ইন বসে সেটা আলাদা কিন্তু এখানে তো গোয়িং টু আছে প্লেসের আগে তো হচ্ছে না তাহলে গোয়িং টু দিল্লি দিল্লি যাওয়ার কথা তাহলে সেখানটায় ফর গোয়িং টু দিল্লি এক হতে পারে বা অফ গোয়িং টু দিল্লি হতে পারে এবার এই দুটো হলো এই দুটো আগেই বাদ তাহলে নেক্সট এদিকে টয়েডের সাথে আপন হওয়ার চান্স নেই টয়েড উইথ দ্য আইডিয়া নেক্সট কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আবার প্রিপোজিশন কি বলছে হি ইজ সাফারিং এটা তো খুব সোজা সাফারিং কোনো কিছু থেকে হচ্ছে তোমার ভুগলে অসুখের থেকে ভুগলে বা সাফারিং করলে সাফার করলে কি বলে আমরা ফ্রম তাহলে হি ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভার অ্যাকাম্পাইন্ড উইথ হেড এক ঠিক আছে তাহলে অপশান হয়ে যাবে আমাদের অপশান এ নেক্সট কি বলেছে হিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ওয়াজ ইন ব্ল্যাক আচ্ছা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যদি ব্ল্যাক হয়ে থাকে তাহলে তার মানে কি তাহলে দেখো এটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ব্ল্যাক ধরবে না তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্ল্যাক হলে আমাদের একটা মাথায় থাকে ব্ল্যাক মানি হওয়ার একটা চান্স থাকে ঠিক আছে সেখানে আমার একটা ফেক বা সিক্রেট করার চান্স থাকে ঠিক আছে এখানে একটা আক্ষরিক অর্থ ধরবে না আক্ষরিক অর্থ ব্ল্যাক মানি ধরবে না তাহলে হিজ ব্ল্যাঙ্ক মানে ইডিয়ামস কখনও কিন্তু আক্ষরিক অর্থ হয় না যে ওটা মানে এটা তার মানে এটা এটা বাগধারা তোমার রূপক অর্থটা এর মধ্যে বেশি ব্যবহার হয় তাহলে হিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ওয়াজ ইন ব্ল্যাক মানে হচ্ছে ওর কাছে ওর ব্যাঙ্ক ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আছে তাই জন্য ও ব্ল্যাক বলছে ঠিক আছে ওর ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আছে তাহলে হি হ্যাড আনটাক্সড মানি হবে না হি হ্যাজ এ হি হ্যাড এ ক্রেডিট ব্যালেন্স তাহলে ওর কাছে ব্যালেন্স আছে ক্রেডিট ব্যালেন্স আছে ঠিক আছে নেক্সট চলো চুজ দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক কি বলছে দ্য ক্রিমিনাল হিট দ্য পুলিশ ড্যাশ হেড উইথ অ্যান আয়রন পাইপ তাহলে ক্রিমিনাল কি করেছে পুলিশকে হচ্ছে মাথায় হচ্ছে আয়রন পাইপ দিয়ে মেরেছে তাহলে কি হবে অন অ্যাট টু ইন তাহলে ক্রিমিনাল হিট দ্য পুলিশ অন দ্য হেড উইথ অ্যান আয়রন পাইপ নেক্সট কি বলেছে দ্য ওয়ার্ড লং ইন্ডিকেটস দ্য ডাইমেনশন অফ শেপ অফ হচ্ছে থিং বাট লং ফর মানে কি ঠিক আছে লং ফর দেখো লং মানে তো আমরা বলি অনেক বড় একটা ডিস্টেন্স তাই না লং ডিস্টেন্স কিন্তু লং ফর লং ফর কথাটা মানে কি তাহলে কোনো কিছু লং ফর মানে কোনো কিছুর জন্য চাওয়া কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুর ডিজায়ার তাহলে অপশান হয়ে যাবে আমাদের ডিজায়ার নেক্সট চলো চুজ দ্য ওয়ার্ড নিয়ারেস্ট মিনিং টু দ্য ওয়ার্ড আন্ডারলাইন ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স কি বলতে চিলড্রেন ওয়ার ভেরি ভিভ্যাসিয়াস ইন দ্য ব্লেকগ্রাউন্ড তাহলে ভিভ্যাসিয়াস কথার অর্থ হচ্ছে প্রাণোচ্ছল প্রাণবন্ধ সেটা কথা আমরা বলি ভিভ্যাসিয়াস তাহলে এর আনসার হয়ে যাবে কি লাইভলি সি ঠিক আছে নেক্সট টু উইঙ্ক অ্যাট মিন্স টু উইঙ্ক অ্যাট মিন্স কি হবে টু লুক ফরওয়ার্ড টু ইগনোর টু ক্রিটিসাইজ টু লুক ইগারলি আচ্ছা টু উইঙ্ক অ্যাট এই কথাটার মানে হচ্ছে কি বলো এটা হচ্ছে এমন ধরো তুমি কাউকে দেখলে ঠিক আছে তুমি কাউকে দেখলে দেখে এমন একটা ভাব করলে যে তাকে তুমি দেখোই নি ঠিক আছে আমরা অনেক সময় কিন্তু এরকম করি তা এমন একটা ভাব করি রাস্তার সময় রাস্তাতে যেতে যেতে তাকে আমি দেখিই নি তার মানে তাকে কি ইগনোর করা তাহলে টু লুক ফরওয়ার্ড হবে না টু ইগনোর করা হবে টু ইগনোর টু ক্রিটিসাইজ আর টু লুক ইগারলি তাহলে টু ইউইঙ্ক অ্যাট মানে হচ্ছে টু ইগনোর আনসার হয়ে যাবে টু ইগনোর ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা আর নেই তাহলে এ কটা প্রশ্ন এই থার্টি কোয়েশ্চেনই আমাদের ছিল হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় তো এই থার্টি কোয়েশ্চেন আমি এখান থেকে তুলে নিয়েছি স্ক্রিনশট হিসেবে তো থার্টি কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করে নিলাম তো চলো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আগা আগামীকাল দেখা হবে আবার একটা ক্লাসে